三二一，走！今天是一百一十一年度中华足球国手选拔赛第四轮。喜欢的朋友记得帮我们按赞、订阅、分享，我们立马大家去看，走！我是希望说，用我们公司整体的专业程度去帮助一些基层的球队，或是说在争取成绩的球队，甚至到现在台湾的国家队，去帮大家。争取到更好的成绩六第四轮的半决赛，我从礼拜一来到今天，真的非常非常感谢所有支持我们的厂商，感谢这些民宿玩家小西们，大幅降低我每天拍摄国手选拔赛的成本，真的非常感谢他们，有他们支持，才能让观众看到。这一次成人国手选拔赛，我每天都很纠结，每天都很容易走心，那真的好累，真的好累。然后每天早上七点多起床，一直到五六点回到饭店整理档案，把设备充电。嗯，只希望台湾的乒乓球能够越来越好，大家的技术越来越强大，甚至这些选手的。比赛场地也可以越来越健全。我一个人力量不够，其实那只希望大家凝聚这样的力量，可以让台湾的乒乓球、台湾的运动赛事更加完善。真的非常感谢所有赞助我的厂商，我们今天的赛事赶快带大家去看，走。
是我们的黄英华。哎、欸，你好。他。今天不用比赛，应该说这个礼拜你都不用比，对，因为全国个人锦标赛女子单打冠军，对，恭喜你，恭喜你，谢谢。我一直以为你没有在练球哎、欸，哦，还是有，所以其实你每天也都有练，对对对，还是会训练，真的假的？对，还是会训练。所以你边训练还要照顾小的，对，就是选手来训练，然后就是一起训练，也看他们训练这样。其实基本上除了庄志渊之外，就是你赢最资深的，是不是？哎、欸，应该现在球场上应该是应该是吗？哈，其实不容易耶。就是一方面应该是自己也喜欢打，嗯，然后就是把它当成自己一个兴趣，那你就会比较呃有那个动力去继续这一项运动，对啊。OK，、嗯、那你看到那种年轻一辈这样一直上来是开心的吗？是啊，对整个国家也是好事。当然，希望大家继续加油。我们这样每天这样拍大概七八个小时，很多人因为看了我们的频道，开始关注某一些选手，嗯、甚至会有人私讯说：“哎，那个谁赢了吗？那个谁对谁谁赢呢、啊？”就是他们会开始讨论，会开始关注这些选手。我觉得都是好事。对对对，真的有达到推广乒乓球的目的，我们这个这件事情才有意义啦。对，就是还是要去接福。<笑>不要这样，<笑>没有啊，我就对啊，我们哪一天。裤头空的时候就会发现频道关掉了<笑>。这次来就帮学妹看一下。对，还有就是合库的学妹啊，还有一些就是我们有合作的呃建教的学校的一些小选手。哎、欸，我想问哦，你们你平常比赛前有没有什么幸运小物会带着？没有哎、欸，就正常训练啊。所以你不会带什么手链啊，什么都不会。哎、欸，比较少。比较少、啊，对，没有那个什么比较幸运物，没有，没有，对,對,對那会带自己的枕头来过夜吗？<笑>没有，<笑>也没有，不会不会。那你怎么调试这个心情？因为我现在的心情就是，反就是比较轻松的，当教练还是不太一样。嗯，啊、就是输赢不会看这么重了、啊。对对对对，然后就会比较容易找到那种解套的方式吧。再次恭喜你，謝謝我们期待接下来一整年的一华的表现。谢谢，恭喜你，谢谢。謝謝謝謝太暗了，大家都跟鬼一样。
赛，第一桌是李嘉诚对上高廷瑞，第二桌是杨子怡对上李新阳，第三桌是林佳慧对上王一宇，第四桌是黄瑜杰对上我们的叶一铁。我们带大家去看。第四轮女子成人国手黄瑜杰，恭喜你，你戴牙套了，是吗？嗯，是拿你的当选国手的零用钱去戴的。不是，这次好打吗？不好打。跟去年有什么不太一样的地方吗？去年比较没有压力，因为就没有选上过，嗯，他就拼着打，而今年就觉得就想再上了。默默自己会告诉自己说有一种不能输的压力，是不是？也还好，就是想要上。<笑>这两天我睡好吗？还不错，都很累啊。每一次比赛有没有那种幸运小物会带在身上？没，没有。你没有？没有。因为很多，蛮多人有的。我没有。你都没有？嗯。你没有特别说哦，我要比赛，我一定要带什么出门？没有。都没有。枕头会带啊。不会，也不会，就没有啊，就正常，什么都没有，真假的，这么无聊啊！<笑>哦，所以就是都没有，没有什么特别的。OK， 那比完有会做什么特别的仪式吗？没有。<笑><笑>啊，感谢上帝啊！只要跟我们那前两天有问到他要去还愿的啊，没有。他说他每次比赛都会去拜拜啊，然后选上之后他就去还愿啊。就跟考大学联考一样，去年没有拜拜，去年有拜,拜。哦，去年有拜拜，今年是这样，忘记。没有，教练没有带我们去。<笑>你们平常在哪里练球啊？中心。中哦，你你一直在中心，我被我被苍蝇弄了一下，完蛋，这段剪辑是一定要把我放进去。<笑><笑>那、呃、后来有持续关注我的影片吗？有啊。哦，那就好。好吧，不闹你不闹你，我们再次恭喜你，希望你接下来比赛一路顺利。谢谢。谢谢。谢谢。一百一十一年成人国手选拔赛第四轮，王一如，恭喜你！哦，谢谢谢谢。<笑>这几天打得还好吗？都很好啊，但是就是都没有选上，第四轮才选上。前面也有输了几场球，就是不断的检讨吧。比赛前你有什么心理的调试的方式吗？我比较喜欢就是一个人吧，就是自己喝点酒。<笑>上去打最全的，听音乐，一个人静下来吧，然后就专心的去想，就是在场上的一些战术吧。你会带一些幸运小物在身上吗
、嗯，有没有比赛一定要带的东西？毛巾吧，没有啦，就是运动员一定会带毛巾上去啊。<笑>但是你会故意带某一特定某一条，是不是？不会不会。所以你没有特别会带什么，就觉得哦，比赛一定要带某某东西，或者是穿某某特定的鞋子。鞋子吗？鞋子，我觉得要穿自己习惯的鞋子。有些人会在比赛的时候突然去做一些改变。哦，你说哦，要比赛换一双新鞋子？不会，我不会，因为我喜欢穿旧的鞋，比较有安全感。对对对。你这两天有没有什么比赛印象比较深刻的？到了第四轮吧，因为我觉得第一个要比的就是看谁就是愿意坚持啦。这次比赛就是我们的黄一华学姐，她就一直就是。鼓励我，就在旁边，就是指导我。今天一早，就门还没有开，他在外面就在那边准备陪我来训练呢。昨天打到绝学，输下来。嗯。但是我们队有一个就是李一珍，他就有经历过一些过程吧。嗯。然后他就一直鼓励我。嗯。跟我聊了很久。嗯。然后他都没有骂我，就是很很开心的跟我聊天。就昨天跟他聊完，就心情就是。方向很清楚、啊，是，对，就是、就是、感谢这两位，就是很照顾我的学姐。然后我刚刚看你一比完冲过去抱一花，<笑>你不是冲过去抱一花吗？哦、那个那个那个冲过去的那个当下是一种就。释放就是谢谢他没有放弃我。当然当然，我相信。对，因为其实到这个份上，其实打到后来就会怀疑自己啊，然后实力也好，能力也好，各方面其实就是一种。已经也没有到崩溃啊，就是已经自己很想要放弃了。嗯嗯。但是就是很很感谢他们啊，然后还有我们的加油团，然后还有就是平时陪我们训练的很多就是照顾我的人吧。是。对对对。对，因为我相信这每一个选手都没有一天觉得自己会赢会当选，但是当选的那一刻，那个心情怎么涌出来的时候，那个是。控制不了的真性情。对啊，而且包括我打到后来那个也都是落后，嗯，就是其实都是很下风的球，然后打回来的，嗯、就是特别的，就是心情就是特别的激动吧激動，对，当下有一种释放吧。是。对啊，对啊。好，再谢谢再次恭喜你，谢谢你，谢谢你，希望今年一整年都可以比赛很顺利。希望希望疫情可以赶快。<笑>谢谢谢谢。对，好，谢谢。加深国手，恭喜你，谢谢。小朋友有特别难打哦，对对对，真的假的？小朋友都长大，球都蛮有质量威力的。国手就是蛮选的东西，就是谁气比较长，谁就口气就上去了。真的假的？你是这种心态啊？对啊对啊，那不是听起来有点运气吗？对对对，国手就是实力其实还好，看谁最后的时候盯住，谁就能。过身，胜败乃兵家常事，就调整好心态。你平常出赛的时候有没有准备什么幸运小物在身上？咖啡因吧，这种营养品它就是浓缩的一小条，就是让你在比赛的时候可以吃这样。希望接下来我们任何比赛都可以看到你这样表现如此，维持这样的水平。好，谢谢。
，恭喜你，恭喜你，谢谢。一百一十一年第四轮成人国手杨子怡，大家好，天哪、啊、，Oh my god， 终于选上了，真的五年了，对，今年就是第六年，上一次选上是五年前了。我相信你也可以看到我拍很多比赛，我放了你很多画面。你的球一直很漂亮，奇怪为什么这五年发生什么事情？主任，你前面先受伤嘛，对不对？对，中间加上复健一年嘛，都没什么训练，然后都是一直在做复健。再回到球场的时候，一直找不到那个比赛的感觉，好像变得会迟疑自己吧，变得特别没信心。这五年当中也有打到决赛过，但是一直没有办法去突破那一关。因为我相信你这五年其实跟很多人比起来，你算偏偏认真练球了。对，啊，很替你开心，真的很替你开心。我刚刚看到你一比完，马上冲去厕所，我想说怎样是肚子痛还是怎么？太感动了，是不是？就是情绪太激动，真的是蛮激动。其实刚。在场上就快哭出来，但是有有忍住，真的是整个感觉释放了。我相信，我真的相信。今天还在场下跟大家聊，我就说你打赢我们的庄志渊桌球教父，国手怎么打成这样啊？每一年都这样啊，但是庄志渊可以赢，为什么这不合理嘛？其实自己也有这样想过，就是说为什么有时候可以赢一些比较好的，或是能力比我强，但是就是国手选拔赛就是没有办法表现的自己预期的那样，这个就是导致我心态一直突破不了的最大原因。我们访问这么多。国手每个人都在讲心态，每个人都在说大家其实差不多，都是心态，都是最后那口气谁比较长。叫你平常跟人家聊，你都会背，但是到考试那天就是写不出来，就是大概是这种差异哦。真的非常非常替你开心。哦，我刚刚看到我整个我都快哭了，我想说天哪，因为我真的是听了你很多这种这五年的故事啊，我就觉得很多人目标没有这么明确，但是我相信你的目标很明确，就是你知道自己想要再抓回来那个感觉。五年下去，终于在第六年完成一个小小的梦想了，可以这么说，终于。要完成的，就也蛮感谢何苦的，他们的栽培，就是让我能不用去想其他的事情做，就是可以专心的打球、拼球这样。他们至少没有放弃你。对，谢谢。你比赛前有没有什么会自己期待什么幸运小物吗？我有尝试过。哦，你有尝试过、啊？就是带、就是、自己喜欢的那种，就是是类似佛珠啊那种手串之类的手链，但好像。没什么差别，蛮好的，真的很替你开心。我们接下来希望你一路的比赛都可以很顺利。谢谢你，谢谢，恭喜你。我们第四轮赛事结束喽，然后敬请期待第五轮谁会上。好，喜欢我们朋友记得帮忙在订阅分享，希望这集对大家有帮助。我们下期见，拜拜。
黄台义完成心愿了。啊，过鬼啊！你完成心愿了、啊，还剩几命？有很过瘾吗？这次？哈哈哈哈哈！你还有乱吗？哈哈哈哈哈！